guys, isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Welcome Ya TV. Nandito po tayo sa ating yard ngayon. Meron po tayong uh, video na gagawin ngayon na po. At uh, napakaganda po ng sikat ng araw. Ilalabas ko po kayo saglit. Ano po. Yan. So ngayon po ay uh, ilang araw na lang po para, uh, para talagang maging official na summer na po dito sa Manitoba. Medyo spring pa ho ngayon sa mga panahon na ito. Ilang araw pa ho magiging summer na. At uh, kainitang-kainitan na po rito. Pag ganito po na mainit na ang panahon, ay sinasamantala ko po ito. Alam po naman ninyo na mahilig din ako mag-fishing. At uh, marami pong mga uh, ano tawag doon, freshwater fish na nahuhuli dito sa, sa Manitoba. Sa Lake Winnipeg, sa Manitoba, yung mga lake dito. At yung mga panahon na abundant yung mga isda na nauhuli, hindi naman po nauubos lahat yon kapag uh, lulutuin o iihawin. Madalas po napapalagay lang sa freezer. So naisip ko po na sa araw na ito, idadaing po natin. So meron po akong apat na piraso na freshwater fish, yung pong pikerel. Yung po yung pinaka masarap na isda na nauhuli dito sa, sa lake, dito sa Manitoba. Kaya po dadaingin ko yon maganda sikat ng araw. Alam nyo po, failed yung uh, video na ipinakita ko po sa inyo yung first time na nagdaing ako. Hindi po masyadong natuyo dahil ang dami pong langaw. Yun po ang problema rito. Ang langaw po dito ang lalaki. At ang kumakain po ng mga daing dito kapag ibinibilad, hindi lang po langaw. Pati po yung bee, yung pong wasp, yung bee, kinakain po nila yung daing na binibilad nyo. Kaya ho, nakaka nakakarimarim kainin kapag nakita nyo ang dami langaw eh kasi po yung mga langaw kapag dumapo po dun sa daing nagiiwan na po sila ng itlog tapos nagiging magot nagiging nakapoy na nga po inuud na yung daing eh hindi na po masarap yung kainin kasi habang kinakain nyo naaalala nyo yung mga uud eh so ngayon po meron po ako ipapakita sa inyo DIY isang napakagandang uh, ano tawag doon paraan para ibilad ang daing papakita ko po sa inyo Hali kayo. ayan po mga kaibigan ito po yung sinasabi ko sa inyo na DIY na pwede nating pagbiladan ng atin pong daing yan po butas butas yan para po yung screen pero made of steel ayan dalawa po yan dalawang piraso so ang gagawin lang po natin dyan ay pagpapatungin natin hindi na po makakapasok ang langaw So ito po ay galing po ito sa isang uh, company dito. Hindi ko na po ikukuwento kung isang company na po. Pero ito po ay rejected. Uh, it so happened na isang kaibigan natin nagwo-work sa factory na 'yon. Tinanong niya ako kung pastor gusto mo ba ng pagbilaran ng ano ng ng daing. Nako, hindi po ako nagdalawang isip. Sabi ko sige, dalahan mo ko. So dalawang piraso po 'yan, ganyan po ang itsura. So ang mangyayari po niyan Uh, sa side na ito, dito natin ilalagay ang mga daing Ayan, pag nailagay na po natin, nailatag na natin dyan Saka natin tatakpan ito o, Hindi po ba? Ayan, pag natapos po natin takpan Saka natin ilalagay sa arawan Nakabitin, pwede siya nakabitin O nakapatong lang sa isang pwede nating patungan So, ayan po o, Kaya DIY So, ang hirap pong humanap dito ng kulambo O kaya yung, ano tawag doon Yung ginagamit sa Uh, pagbilad yung screen yung screen mesh uh, madali lang po masira yun e ito po, pinturado pa ho ito talaga hong uh, maganda ang pagkakagawa at yan po, kita nyo uh, hindi ho talaga makakapasok ang mga lockout dyan so ngayon po, in po ang ating gagawin samahan ninyo ako at uh, magsisimula na po tayong magdaing doon po tayo sa kusina ayan mga kaibigan, nandito na po tayo sa kusina ayan na po Uh, sa lababo, ang atin pong isda na dadaingin. Ayan, tingnan nyo po kung gano'n ito kalaki. So, medyo may kalakihan po yan. Oh. Lalo na po ito. Oh. Ayan, so, mga dalawang dangkal po yan. Eh. Ayan. So, uh, siguro po mga 18 inches ang isa nito. Ayan, so, dalawang dangkal. Tawag po rito ay wall eye or yung pickerel, yung family po siya ng walleye. Yung pong walleye, maraming klaseng species. Meron pong sauger, uh, walleye din tawag doon. Ito naman po ay pickerel, ang tawag po dito. Family ng walleye. 
Ayan, so lilinisin lang po natin yan kasi hindi na po natin tatanggalin ang kaliskis. Hindi po ba nakikita niyo yung mga dinadaing naman sa Philippines, yung mga uh, lapu-lapu, yung mga dinadaing doon, hindi na po kinakaliskisan para po ma-preserve. Tsaka hindi madudurog kasi po yung kanyang balat, yan ang magsisilbi niyang parang nag-hold para sa karne na huwag uh, madurog. Yan, lilinisin lang po muna natin mabuti bago natin dadain. Samahan niyo po ako. Para naman po medyo presentable ng konti yung ating daing, ay tanggalin po natin ang mga palikpik. Kahit yung mga palikpik lang po. Ayan. Tanggalin po natin. Ayan. Kung kayo po'y tagama nito ba, at marami po kayong nahuli nitong season na to, actually hindi pa naman tapos ang fishing season. Kasi simula pa lang po nung April. Ah, rather, first, second week ng May pala. Kasi simula pa lang nung second week ng May. At matatapos po yung fishing season na naman yan ng month ng April. Kasi, kaya po kahit winter dito, pwede hong mag-fishing. Meron pong nag ice fishing. Binubutas po nila yung, yung yellow ng auger. Bubutasan po nila tapos doon po sila maghuhulog ng fishing, ng fishing line. Uh, nakapa, meron na po akong video ng ice fishing. Uh, kung hanapin nyo lang po dyan sa atin pong uh, account, makikita nyo po dyan yung paano mag-fishing dito sa Canada during winter season. Yan. So maganda po kung Iginagamit kayong gunting sa pagtatanggal niya mga palikpik na yan. Napakasarap po ng lasa ng isda na to. Para po itong, kumbaga sa atin sa Pilipinas, malaking biya ang lasa nito. Or para po sa aming mga Tagalog, ito po yung alternative sa dalag. Iba yung mad, mad fish, yung dalag. Parang ganito rin po yon ang, ang itsura, ang lasa. Parang medyo ganun din po. Kaya kung kayo po yung mga taga-Kavite, Southern Tagalog, alam nyo po yung dalag isinasalab, yung lulutuin po sa, sa baga, na lulutuin po sa baga, ay sa apoy, hindi pala sa baga, sa apoy. Yung diretso nyo po ilalagay sa apoy hanggang sa maluto. Tapos gaganin nyo lang yung kaliskis nyan. Lalagyan nyo na po ng sabaw ng sampalok mix. Oh, naku, napakasarap. Ganun po. Yun po yung sinalab. Ewan ko po kung ano tawag sa ibang probinsya doon. Pero sa amin po sa Southern Tagalog, sa Cavite specifically, tawag po namin doon sinalab. Pero usually sa Pilipinas, ginagawa yung sa dalag yung mga dalag na nahuhuli sa palayan. Ayan. So, lilinisin lang po natin. Madulas po ito eh. Pero napakaganda po niya, no? Kaya, pag nakita nyo po na hinuhuli ito sa sa ilog, sa lake, ang sarap po panoorin kasi hindi po ito masyadong ano, lumalaban kapag hinuhuli. Sumusunod po ito eh. Pag ito po ay kumagat na sa bingwit ninyo, pag, pag hila nyo po nito, Nasa ibabo po yan, gumagaya, sumusunod. Hindi po katulad ng ibang isda, yung mga bus. Ako, lumalaban talaga yan. Nakikipagbuno yun eh, kapag ginuhuli. Itong picker rin, hindi po. Kahit anong laki, susunod lang po yan. Kaya mali maliliit lang na rad eh, nahuhuli po yan eh. Okay, so simula na po natin ating pong pagdadaing. So, hindi po disclaimer, humihingi lang po ng dispensa, hindi naman po ako professional pagdating po sa larangan ng pagfi-file, ano po? Ah. Uh, kaya nang marami lagi ko sinasabi minsan. Ako po yung dunong-dunungan din lang naman eh. Ayun. Pero mahilig po ako. Yung po yung importante ay susubukan niyo at huwag kayong matakot na sumubok ng anumang bagay kasi po kapag hindi naman natin sinubukan, ipapaano eh, tayo matututo? Ayan, so ayan na po, biyak na po. 
Ito pong ulo, ito po ay pupukpukin natin kasi po eh. Ano tayo ng pamukpuk? Yan. Kasi po dadayingin natin, kailan biyak yung ulo. Yan. Sensya na kayo kung maingay ho. Ayan. Tanyo niyo po yung tiya ng pikarel. Ang laman po niyan, talaga hong pag ganitong season na huhuli. Ayan, ang lalaki ng itlog. Ayan, o. Oh. Ayan. Ano po tawag, tawag dito sa inyo? No? Yung iba po, tawag yata nila bihod. I don't know. Pero itlog po yan, yan. Iwalay po natin at uh, sarap din po yan, eh. Itlog ng pikarel. Can you imagine gano'ng karami pa kong mapipisa sana na na isda yan kung hindi nahuli. Kaso, nahuli na po eh. At ito po ay legal. Legal size limit ito. Hindi po ito uh, illegal. Uh, kailangan po 12 inches ang ano, ang haba. Below 12 inches, hindi po po pwede. Ho. Uh, nakakakita ako sa Facebook. Ang lalakas ng loob, pinopost pa nila sa Facebook. Pero below 12 inches, bawal po yun eh. Uh, dati po walang size limit pag, pag maliit. Dati po may size limit pag malaki lang. Halimbawa, pag lumampas ka na ng uh, 28 inches, isang beses lang, ang isa, isang piraso lang sa loob ng isang taon ang pwede mong hulihin. Yun po ang size limit pag malaki. So you can only get One big pickerel a year. Yung over 28 inches. O kung di ako nagkakamali, 26 nga lang eh. Anyways, hindi po ako sigurado. Pero kapag masyado ng malaki, isang beses, isang taon, isang piraso lang. Ayan. So, ayan po yung magiging itsura ng atin pong daing na pickerel. Ganyan po. So, atin po muna itatabi at bibiyakin muna nating lahat. Diba? Ang ganda na, o. Oh. Ayan. Lagay po natin sa palanggana. Ayan. So, hindi ko na po papakita sa inyong lahat at maiinip lang kayo. Ayan, mga kaibigan. Atin na pong nadaing lahat. So, yung apat, nadaing ko na po. Ngayon po ay atin ang aasinan. Pagkatapos, atin pong ibibilad. So, hindi po ito yung klase ng daing na may suka. Hindi po. Iba po binababad sa suka at bawang. Hindi po ba? Tapos, lalagyan ng asin. Ito po, hindi. Asin lang po ang ating ilalagay dito. Kasi po, ito po yung daing na pang matagalan. Yung nabibili po natin na dried uh, fish talaga. Ayan. So, yan po. Pag na-dried po yan, pwede mong ihawin lang. Pwede mong pirtuhin, pwede mo rin isahog yan sa gulay kung gusto mo. So, mas mahaba ang ang shelf life ng isda kapag nadadry. Hindi po ba? So, yun po ang ating gagawin dyan. Ayan. So, asin lang po. Wala pong iba. Hindi po ito sracha. Ito po yung lagayan ko ng asin. Yung mga sanay na po sa Rewel Kamiya TV, alam na po na ito po ay asin. Ayan. So, atin pong aasinan. Ayodize po ito. Eh. Wala po tayong yung rock salt. Ayan. So, huwag naman po masyadong maalat. Baka naman po hindi na makain. Ano po? Ayan. Hihilamusan nyo lang pong ganyan. Kasi po, ibibilad naman natin ito. At, uh, ay, sorry po. Ayan. Nabangga yung camera natin. Ayan. So, hilamos lang po ng asin. Ayodice. Lamas-lamasin nyo pong ganyan. Kita nyo po, laki o. Oh. Hindi po ba? Ayan. Tapos yung pong likod, ayan, medyo... Dadamihan nyo rito kasi po ito, hindi naman ito masyadong tatalab sa laman kasi po meron tong balat. Kaya dito medyo damihan nyo po rito. Yan! That's it! Tapos po ay ibibilad na natin yan dun sa labas. Yan! Ito na po yung ating daing. Pupunta na po tayo dito sa 
side na to ng ating yard, dito natin po ibibilad. Ayan. So, ang ginawa ko po doon sa bilaran, pinatong ko po doon sa uh, kahoy. Ayan. Kita nyo po ang langa, oh. Naglilipara na. So, ayan po ang atin pong daing. Diyan po natin ilalagay. Titingnan po natin kung kakasya. And then, atin po itong uh, tatakpan. Ito po yung ating pantakip. Ayan. So, latag na po natin. Uy, may langaw na. So, tingnan po natin kung pwede nang pag ganito. Palagay ko, hindi pwede. Ayan. Ganyan. Ayan. Uy, langaw. Napakalaki, hindi po ba? Kasi natin yung tubig. Yan mga kaibigan. Ganda no ho. Hintayin po natin yan na matuyo. Pero tatakpan na po natin para hindi lang awin. Ayan na po mga kaibigan. Nakabilad na. So, mas, mataas po ang sikat ng araw ngayon no. Ayan no. <laughs> Nakikita niyo po ba? Terik na terik ang araw. So palagay ko po saglit lang ay matutu matutuyo na itong daing natin. O yan, dito po muna tayo. Mamaya ho, bibisitahin natin kung ano na ang itsura ng ating daing. Huwag lang sanang uulan. Ayan. Ayan mga kaibigan, eto na po ang ating finished product. Ayan, nadaing na po, tuyo na po. At ito po ay pwede na nating i-imbak ah, kahit po ilang, ayan, kahit ilang buwan ay pwede na po. Ngayon, paglulutuin, pwede nyo na pong gayatin na lang o hindi po kaya ng kunting to, medyo matigas eh. Ayan. So, ito po yung atin pong daing na pickerel or daing na walleye. So, thank you po sa pag-stay ninyo at uh, patsatsagang panoorin yung atin pong video ngayong araw na ito. At uh, sana po, supportahan nyo pa ang ating uh, channel. Thank you for subscribing. Ngayon po ay 19,200 subscribers na po ang Ruel Camia TV. Maraming marami pong salamat sa mga suporta ninyo sa inyo pong pagtsatsaga. At uh, umasa po kayo kung meron po tayong magagawang paraan pa para makapag-upload ng mga lutuin at mga gawain po natin dito sa Canada ay atin pong gagawin. So paalala lang po ang kondisyon ng ating puso sa anumang ating ginagawa ay nakaka-apekto ng malaki sa resulta nito. Kaya po dapat, laging positibo lang po at uh, laging masaya, laging tama, laging nasa ayos ang kondisyon ng ating puso para ayos din po ang ating ginagawa. God bless!